Hi everyone, welcome back to Technon Tech TV. In this tutorial, we are going to discuss about waterfall model in software engineering with the example. So let's start. Waterfall model is the first and basic model of the software development life cycle. It is the first approach used in software development. So in this model, the execution happens in sequence order, meaning the output of one phase is equal to the input of another phase. So suppose this is the phase one and this is the phase two. ओके सो फेज वन का जो आउटपुट है वो इनपुट रहेगा फेज टू के लिए एंड इफ देर इज वन मोर फेज देन फेज टू का आउटपुट हो जाएगा फेज थ्री का इनपुट ईच फेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज इट इज द फर्स्ट लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल ऑफ एस डी एल सी इट इज वेरी इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड सो ईच फेज रिक्वायर्स डिलीवरेबल फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज so requirements are move to the design phase design move to development and code made during uh, the development phase is moved to the testing so that is why we call it as a waterfall model or linear sequential model first complete the first stage then go to the second stage and so on so without completing the first stage you cannot move to the second stage so this is the basic stage of waterfall model सो इफ़ यू आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल फॉर योर प्रोजेक्ट देन ये सेवन स्टेजेस में आपके अकॉर्डिंग स्टेजेस एड एंड रिमूव होंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट ओके सो दिस इज़ द बेसिक स्टेजेस सो अगर हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो बेसिक स्टेजेस ये है बट इफ वी आर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर इन रियल वर्ल्ड देन इसमें डिफरेंट स्टेजेस एड होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज रिक्वायरमेंट कलेक्शन where a business analyst will collect all the information and business need of the customer in the form of requirement documents so ye stage mein requirement jo hai collect hoti hai with the help of srs crs brs so jo business analyst hota hai he will collect all the information and business need of the customer and wo ek final srs document create karta hai and the document should be clear and easy to understand and all the requirements are properly listed the second stage of the waterfall model is a feasibility study it is based on the requirements where a set of high level people like business analyst hr architecture analyze whether the project is doable or not doable so first stage mein sari requirement to gather ho gayi lekin second stage jo hai isme project ki feasibility check hogi ki jo project hai wo actually develop ho sakta hai ya nahi so for example project hai ki hame cloud mein house banana hai just like we saw it in the up movie so this project is doable or not of course not right so this feasibility stage is just to analyze whether the project is doable or not doable so an organization needs to have the different aspects to develop the project first is economic can organization complete the application within given the budget or not second is operation feasibility can organization creates the operations which are expected by the customer third is technical here need to check whether the current computer system can support the software or not last is schedule the project can be completed within the given schedule or not so like that we have to check different aspects before going to design phase once the feasibility study is done we move to the design phase it basically defines the architecture of the project the designing phase specifies the essential tools required for the project such as programming language like java .net php database like oracle mysql and a combination of hardware and the software after that designers prepare a blueprint of an application which is divided into two parts high level design and low level design सो हाई लेवल डिज़ाइन में डिज़ाइनर फोकस करेगा मॉडल बनाने में सो वो प्रोजेक्ट की डिज़ाइन क्रिएट करेगा थ्रू फ्लो चार्ट फ्लो डायग्राम डिसीजन टेबल्स डेटा डिक्शनरी के थ्रू राइट एंड लो लेवल डिज़ाइन में डिज़ाइनर विल फोकस ऑन कंपोनेंट्स लाइक यू आई डिज़ाइन सो डिज़ाइनर क्रिएट करेगा यूज़र इंटरफेस सो आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग फेस मेरा रिक्वायरमेंट क्लियर है डिज़ाइन रेडी हो गई है नाउ द नेक्स्ट फेज इज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सो द डेवलपर स्टार्ट राइटिंग कोड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक जावा पाइथन 
C++, C Sharp, etc. The front-end developers develop easy and attractive GUI and necessary interfaces to interact with back-end operation. And back-end developers do back-end coding according to the required operation. So once the developer completes the coding phase, the application is handed over to the test engineers where they start checking the functionality of an application according to the customer need or requirement. Basically, tester test karega jo bhi system develop hua hai, wo properly function kar raha hai according to the customer need or not. So, during the testing process, a test engineer may encounter some bugs or defects in the software which are not working as per the customer requirement. So, if in case uh, testing team ko koi bhi defect ya issues milta hai, so what they will do is they send a bug to the development team with proper explanation and after that developer uh, needs to check whether the bug is uh, valid or not if the bug is valid then the developer will fix it and replace it with the new one then it needs to be retested by the tester to check whether the bugs is uh, fixed or not but waterfall model ka sabse big drawback ye hai ki agar humne ek phase complete kar liya hai then we cannot move back to the previous stage so because of this there are high chances of risk सो डेवलपर ने तो डेवलप कर दिया और हमें डिफेक्ट पता चल रहा है टेस्टिंग स्टेज पे या मेंटेनेंस स्टेज पे तो कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी उसने अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक्स वाई जी कंपनी को और टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है पी क्यू आर एस कंपनी को ओके एक्स वाई जेड कंपनी ने अपना डेवलपमेंट का काम करके दे दिया है एंड उसको ए कंपनी ने पे भी कर दिया है एंड नाव ए बी कर रहा है प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए पी क्यू आर एस कंपनी को ओके एंड टेस्टिंग फेज में पता चल रहा है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ है सो अगेन ए बी सी कंपनी को कोई और कंपनी हायर करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए या सपोर्ट के लिए सो हियर कॉस्ट विल इंक्रीज अभी जो दूसरी कंपनी है लेट से एम एन ओ एम एन ओ कंपनी स्टार्टिंग से सारे फेज स्टार्ट करेगी क्योंकि एम एन ओ को रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ नहीं पता है राइट सो टाइम विल इंक्रीज एंड कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल मॉडल सो इन वाटरफॉल मॉडल वी के नॉट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज सो वाटरफॉल में हमेशा जो वाटर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है राइट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता सो वी हैव टू फॉलो द सिमिलर कॉन्सेप्ट इन दिस वाटरफॉल मॉडल नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन फेज सो द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द एप्लीकेशन इज बग फ्री स्टेबल एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड आफ्टर दैट द स्टेबल एप्लीकेशन इज इंस्टॉल इन टू द कस्टमर एनवायरमेंट फॉर कस्टमर यूज and the last and long lasting phase of the waterfall model is the maintenance phase this process will continue until the application comes to an end when a customer starts using the software then they may have some issues which needs to be in detail tested and fixed so maintenance phase also includes changes in software and hardware to maintain its operational effectiveness and improve its performance Now let's see important benefits of the waterfall model. So waterfall model is very basic and simple model and we can use waterfall model only when the requirements are properly documented and clear. Agar requirements hi clear nahi hai then again issues hoga. Testing ya maintenance phase mein jaake hame pata chalta hai ye software mein changes karna hai then we cannot move to the development phase right. So requirement should be clear and this is best suited for smaller project where requirements are well understood. This model is not good for large and complex projects. Next is disadvantages of waterfall model. So first one is no parallel deliverable. So main drawback is that we cannot parallelly work on two or more stages. We have to first complete the first stage then only we can uh, move to the second stage. Next is requirement changes not allowed. Ek bar requirement phase se hum design phase pe move kar liye then after that we cannot again change the requirement. That is why if you are using the waterfall model which is nowadays is very rare then the requirement should be very clear. Next is risk amount is high in the waterfall model. So I told you earlier right about ABC company. So if risk will increased cost will automatically increase. 
so that's it for this video if you have any doubt comment us below and if you found some value in this video then make sure to subscribe to the channel and give me a thumbs up and do share this video with your friends to spread the knowledge and stay tuned for more videos